ப்ரொடியூசர் ஐயப்பன் அவர்களும் அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் நாங்க <laughs> Thank you so much, sir. Do you want to share that much? Thank you. Hello, uh, Varakam. Um, thank you to all the person in India for taking the time to come here. Uh, I'm going to talk about the second part of Vipta Shok. He's a very, very dear friend. I'm going to talk about the second part of Vipta Shok. He's a very, very dear friend. Thanks to all the people, the press, for giving all the language to the people. So, I'm going to talk about the second part of Vipta Shok. படம் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரீஸியான ஒரு ஃபிலிம் பிரீஸி எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து இந்த படம் தியேட்டருக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட அதாவது நம்ம ஒரு அந்த ஒரு கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு டூ ஹவர் ஜாலியாக சில் பண்ணிட்டு சில மெமரிஸ்லாம் அப்படி அவங்க அவங்களோட அராத்து அவரோட கதைகள் அப்படி ஜாலி மூமெண்ட்ஸ் சேட் மூமெண்ட்ஸ் ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துட்டு அந்த கேங்குள்ள ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்ம ஸோ எனக்கு அது பர்சனலாக ஆடியன்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது ஸோ இவங்க சாங்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருந்தது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபோர் ஸ்டார் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் வித் ஃப்ளோ ஆஃப் தி ஸ்டோரி ஸோ எல்லா ஆஃப்டர் டைம் இப்போ டேரக்டர் கார்த்திகே என் ஃபார் பக்காக ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்து பண்ணும்போது அது விஷுவல்ஸ் வந்து அது பர்ஃபார்ம் ஆகி வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லா ஆக்சுவலாக அஞ்சு பாட்டு இருக்கு இல்லை ஸோ எல்லா அஞ்சு பாட்டுமே ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணி நல்லா விஷுவலாக ஒரு கிராண்டாக இருந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் ப்ரோ அண்ட் தேங்க் யூ அசோக் ஃபார் ஹேவிங் மி ஹியர் இந்த ஸ்டீம் இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஒர்க்கிங் வித் யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே மதன் சார் அரவிந்த் சார் ஐயப்பன் ப்ரோ the full technicians full team ella singers lyricist all the mari lyricists are coming so ellarkum thanks so parama parama december 15th for a chinna nostalgic trip da irukku actually school there are three phases of life and then ellarume namla namala connect panna mudiyum actually so romba alaga panirukkaru so hopefully ellarkum pidichirukanga nanbra so please do support please do support for the whole team and the film thanks இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலா ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் மூலமா தான் கார்த்தி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு கார்த்தி வந்து கதை சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ ரொம்ப அந்த மாதிரி படங்கள் வரதே குறைச்சிருக்கு ரொம்ப ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இருக்கும் மூணு ஸ்டேஜ்லயும் அவ்வளவு ஜாலியா என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும் ஸோ அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு போஷன் நான் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து என்னோட தினேஷ் பண்ணாரு அதுக்கடுத்து ப்ரமோட் பண்ணாரு ஸோ அந்த மூணு பேருமே வேற வேற ஸ்டேஜில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மொத்தமாக ஃபோட்டோகிராஃபி டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு படமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பாருங்க ஜாலியாக இருக்கும் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஹாய் தேங்க்ஸ் பாலு சார்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ இங்கே நிற்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவ்வளோதான் காரணம் அண்ட் இந்த படம் வந்து சார் ஒரு போர்ஷன் இருக்குது நீ பண் பண்ணி த பண்ணு அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி பண்ணது தான் ஒரு எம்பிஏ போர்ஷன் மட்டும் பண்ணது அண்ட் கார்த்திகேன் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் அசோக் சுரன் அவர் அப்புறம் ஐயப்பண்ணா அரவிந்த் அண்ணா அண்ட் மதன் சார் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அடுத்த பதிவாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மதன் சாருக்கும் அரவிந்த் சார் அண்ட் ஐயப்பன் புரோக்கு வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட டேரக்டர் கார்த்திக் புரோக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த படம் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்த பிசோதரி டேரக்டர் மோகன் புரோக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த படிவா ரீசெண்ட் டேஸ்ல ரொம்ப பிஞ்சு வாட்ச் பண்ணி என்ஜாய் பண்ண ரெண்டு சீரீஸ் ஆயிலி அண்ட் விலங்க குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சபாநாயகன் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய டீம் 
இது ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்டிங் இனிஷியேஷன் பாயிண்ட்ல வந்து கார்த்திக் ரோல இருந்து இப்போ ஃபைனலாக ஆக்டர்ஸ் ஃபைனலாக ஒர்க் பண்ணுறது மிக்சிங் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இதோட இது வந்து இந்த படம் ஒரு வைப் சார்ந்த ஒரு படம் தான் இது வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு மூட் சார்ந்த சிம்பிளான ஒரு ஒரு கேரக்டர் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் அதோட லைஃப்ல நடக்கிற ஒரு மூணு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் நம்ம சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் ரொம்ப மூட் சார்ந்து இருக்கனால இதோட ஒர்க் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக போயிருக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சபாநாயகன் இதுல முக்கியமாக இதில் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறது கார்த்திக் சார் தான் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை என்னை நம்பி இவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்னோட கெரியரில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் என்னை இவ்வளோ நம்பி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கார்த்திக் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை விட அவர் என்னை ரொம்ப நம்பினார் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்றுக்கிட்ட ஐயப்பண்ண அரவிந்த் சார் மதன் சார் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி கூட ஒர்க் பண்ணவங்க பசங்க நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜெய்சீலன் ஸ்ரீராம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் நடிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தர் தெரியும் பட் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே தான் நடிக்கும் போது எல்லாத்தையும் நேரில் வந்து மீட் பண்ணுற வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அவங்க கூட ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் செட் ஆகி பயங்கர ஒரு ஆப்போ செட் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக மைக்கில் அண்ணா சொல்லணும் மைக்கில் அண்ணா அவர் அவர் கூட எங்களுக்கு காம்பினேஷன் சீன் பெருசாக இல்லை பட் ஆனால் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு அவர் எங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு பிரதராக எங்களுக்கு வந்துட்டு மாறி இருக்காரு ஸோ எல்லாருக்குமே ஜெய்சீலன் ஸ்ரீராம் எல்லாருக்குமே அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு பர்சனாக மாறி இருக்காரு ஸோ மைக்கில் அண்ணா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர் பாலசுப்ரமணியம் சார் தினேஷ் ப்ரோ பிரபு ப்ரோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு பாலசுப்ரமணியம் சாரோட கேமராவில் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் அவரோட இதில் தான் வந்துச்சு அதை நான் ரொம்ப பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி லியான் ப்ரோ மியூசிக் ஒவ்வொரு பாட்டுமே வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து கேட்க போகிறீங்க ஒவ்வொரு பாட்டுமே பயங்கர சென்சேஷனாக இருக்கும் ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டு அடுத்தடுத்து வேற வர ஜான்ஸ் பயங்கர சென்சேஷனாக கொடுத்துருக்காரு சால்வேஸ் அதனால் லியான் ரோக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக வந்து அசோக் அண்ணன் அசோக் அண்ணன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் ஷூட்டில் ஷூட் பண்ணும்போதே ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ல இருந்த பர்சனலா அப்ப வந்துட்டு அந்த சீனே வந்துட்டு அசோக் அண்ணா கூட பயங்கர ஒரு மாதிரி ஒரு ரேப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் கட்டி பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ற மாதிரியான ஒரு சீனா இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷனா இருக்கும் அந்த சீனு எப்படா எப்படா அவர் கூட இப்படி நடிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வர ஒரு நர்வஸ்னஸோட தான் நான் இருந்தேன் அப்புறம் அந்த சீன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ஏதோ பண்ணி அது முடிச்சுட்டேன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தனியா என்னை கூப்பிட்டு அவர் சொன்னாரு நான் கேட்கவே இல்லை அவரே நான் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி நீ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க நீ என்ன பயத்தில் இருக்க அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது அது எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம படம் இது நம்ம படம் இந்த இந்த படம் நல்லா வர்றதுக்காக நம்ம வந்துட்டு வேலை பார்க்குறோம் அவ்வளோதானே தவிர வேறு எந்த ஒரு நான் வந்துட்டு அசோக் செல்வன் நீ வந்து புதுசாக வந்திருக்க அப்படின்லாம் நீ நினைக்கக்கூடாது அப்படி நான் அப்படி நினைக்காம இருக்கும் போதும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்துட்டு பார்க்குறவங்கள நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் பார்க்குறவங்களுக்கும் அதை அப்போ நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நான் தனியாக தெரிஞ்சிருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீ வந்து ரொம்ப நார்மலாக கேஷுவலாக எப்படி நீ வந்து உங்கள் கோயம்புத்தூரில் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி நீ நடிப்பியோ அந்த மாதிரி என்னை நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அந்த வயசு பிரேக் பண்ணி வச்சது வந்து அசோக் செல்வனன் தான் அதுக்கப்புறம் நிறையா அவர் அவர் கூட நடிக்கும்போது நிறையா அவர்கிட்ட இருந்து நிறையா நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் எதுவுமே அதாவது அவர் பார்த்து நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் அவ்வளோ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக இவ்வளோ என்ஜாயபிளாக இருக்கும் இவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அசோக்னா உங்கள் உங்கள் கூட வந்து நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் இதையும் நான் அடுத்து எடுத்து நடிக்கிற இடத்துலையும் நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் அதை அதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண
எனக்கு வந்திருக்கிற ப்ரொஃபைன் மீடியா எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு என்னோட தமிழ் ரொம்ப நல்லா இருக்காது நினச்சிடுங்க என்னோட டெபியூ தமிழ் மூவி இது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூவி பண்ணியிருக்கு பட் இட்ஸ் நாட் ஷார்ட் இன் தமிழ் ஸோ எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க சபாநாயகனை ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்ட் ஆக்கிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அடுத்த படியா ஸோ ப்ரெசன்ட் மீடியா பீப்புளுக்கு ஒரு ஒரு வணக்கம் தேங்க்ஸ் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ஸோ அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இந்த ஃபிலிம் எனக்கு பர்சனலாக ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி பிகாஸ் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஜியோ அந்த பூம் ஆன பிறகு தான் வந்து இந்த யூடியூப்பில் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆச்சு அண்ட் அந்த டைமே நாங்கள் வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தது அது எங்கெங்கேயோ போய் சார் எங்கள் டேரக்டர் சிஎஸ் கார்த்திகேன் சார் போய் ரீச் ஆச்சு அண்ட் அவர் வந்து மிஸ் அவுட் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் ஸோ அப்படி தான் வந்து என்னுடைய டெபியூ ஃபிலிம் வந்து இன்னைக்கு இங்கே அந்த ட்ரீம் வந்து ஆப்னா இருக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஸோ அதான் அவர் பேர் வந்து சிஎஸ் கார்த்திகேயன் ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஎஸ்கே ஸோ சிஎஸ்கேவோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அண்ட் சாரோட டேரக்ஷன் ஸ்டைலே வந்து ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் என்னென்னா வந்து பர ஆக்சுவலி டீம் வந்து ரொம்ப பெரிய டீம் நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பற்றி இப்போ ட்ரெயிலரில் அவங்களோட நேம்ஸ் பார்த்து போகிறது தெரிஞ்சு ஏன் அவங்களால வந்து அந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியலனா சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ஆனால் டயலாக் விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்புறம் அந்த மரப்பார செயல் திருக்குறள் படிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்ருப்போம் அப்புறம் வந்து நல்ல டங் டேஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பேக்கில் சோஃபா இந்த சோஃபா எடுத்துச்சு பேக்கில் பேக் எடுத்து சோஃபாவில் வீணும் டயலாக் இருக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு போவோம் தெளிவாக ஸ்டே டேக்கில் போய் சோஃபாவில் அந்த பேக் வச்சுன்னா எங்கே அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் சார் மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் சாரோட டிரெக்ஷன் ஸ்டைல் வந்து லைக் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக ட்ரீட் பண்ணாரோ இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவர் அப்படியே மாண்பாட்லேருந்து ஓடி வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போவார் அதனாலே யார் கண்ணு பட்டுச்சோ தெரில ஒரு ஸ்கெட்யூல் அவர் பாவம் காலம் அறிஞ்சிருச்சு ஆனால் அப்போ கூட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மாதிரி படுத்துட்டே டேரக்ட் பண்ணார் ஸோ தேங்க் யூ ரிமப் சார் இந்த மாதிரி ஒரு டெபியூ வந்து நான் வேறு எங்கேயும் வந்து கேட்டிருக்க முடியாது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான இந்த இதில் ஒரு நாயகர் அசோக் சிவன் சார் ஸோ அருண் தான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஐஸ் விற்கிறவங்க கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து அவ்வளோ ஐஸ் பிரேக் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எங்களை எல்லாரையும் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணுன்றக்காக ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சூப்பராக உங்களுக்காக ஐஸ் பிரேக் பண்ணி எங்களை வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டு இருந்தாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா ஒரு சீனில் வந்து அவர் கட்டி பிடிச்சி நான் வந்து அழுகணும் சரி அப்படி நான் அழுதுட்டு இருப்பேன் நான் கட்டி பிடிக்கணும் ஆனால் நான் மனசுக்குள்ளே நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சரி அவர் தலையில் கை வச்சோன்னா அவர் உக்காந்துப்பான்னு நினைவிட்டு இருப்பேன் கட்டி பிடிச்சோன்னா தலை கலையும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்து பாட்டு அவங்க வந்துட்டு அவர் கட்டி பிடிக்கும் போது இப்படி இப்படி எல்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கூப்பிட்டு பொண்ணு நீ தலை கலஞ்சிட்டு பயப்படுறியா அந்த அபிஷேகம் இருக்கான் அவன் வந்து அவனுக்கு சரி பண்ணி விட்டுருவான் நீ இந்த சீனுக்கு என்ன போவோம் அதை மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நீட்டாக வந்து லைக் அந்த ஒன் டவர் ஸ்கெட்யூலில் வந்து அவங்களை வந்து அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இதாக ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு நடப்போம் எனக்கு வர அட்வைஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அங்கே போகிற போய் ஜஸ்ட் டீசெண்டாக ஒர்க் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துரு என்னோட கம்ஃபர்ட்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணாங்க பட் அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிரேக் பண்ணி அசோக் சார் அவங்க எல்லாருமே வந்து அவர் பசங்க மாதிரி வந்து படம் பேர் சபாநாயகன் சபாவை திருப்பி போட்டால் பாசம் அவ்வளோ பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ அந்த அசோக் சாரோட லக்கி நம்பர் என்னன்னு தெரில அவர் ஃபுல்லாக மூணு தான் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் மூணு படத்தில் ஹீரோயின் மூணு அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு அண்ட் நான் வந்து டீமில் மட்டும் மூணு கிடையாது இப்போ ரிசல்ட்ஸ்லேயும் மூணாக தருவோம்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆல்ரெடி நித்த முருகானம் அப்புறம் போர் தொழில் பயங்கரமாக ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இது மூணாவது சபாநாயகம் ஸோ மூணாவது ஹிட்டிங் இந்த வருஷம் கொடுத்துருவார் ஸோ ஸோ அந்த படம் ஃபுல்லாக அவர் வந்து மச்சான் மச்சான் கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் டேக்கப்பே மட்டும் ஜாலியாக மச்சான்னு பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக போடுறோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது சாருக்கு அக்கார் ஒன் பண்ண விவே சந்தனம் பார்த்தேன் ஸோ அதில் வந்து அவர் வந்து நான் உண்மையி
உங்களோட இதில் நான் வந்து டெபூ அவருன்றது வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி சர்வியெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது ப்ரோ லைக் உங்கள் மியூசிக் நான் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அந்த கம்மிங் டு த டிஓபி டீம் பாலசுப்ரமணன் சார் ஒர்க் பண்ண ஷெடியூலில் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல பட் ஒரு லெஜண்டோட பேர் வர ஒரு படத்தில் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க் யூ வெரி மச் சார் ஒரு பிளெஸிங் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தினேஷ் புரோட ஷெட்யூல்லையும் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு டூ டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ண பிளான் கிடைக்கல பட் லவ் டு டேஸ் ஈவன் பீங் லவ் டு my tamil is from the vika so i will stick to english i'm from kerala so i understand tamil um <clears throat> this is my first film in tamil so i'm very excited to be a part of this legendary film industry and to start with uh, none other than other than cs kartikeyan and sir and uh, ashok selvan uh, thank you so much my ben sir i want sir and i want sir to have me on this project and to have faith in me for Karthik sir to see Isha in me and to have that faith and to push me to keep doing this more. Ashok has been an awesome guide and support throughout and a very good friend. Um, it is an honor to start my audition with uh, Balu sir's camera, quite honestly, and I think that's a, it's a big blessing and I count that and I know that that will take me a lot forward. Uh, Prabhu sir, thank you so much for making me look absolutely beautiful uh saba is a uh, is a light hearted nostalgic memorable very relatable film it is someone it's something who speaks to every age group right from school to college to uh marriage and otherwise um there is something for every age group there is something for every person in every state of their life uh, in a time when there is Uh, a lot of mass cinema and a lot of grandeur going on saba is that beautiful break for you to just sit with your family eat popcorn and smile and laugh and point to each other and say ah that is like you uh, we are coming out on december 15th and uh, as you seen we have beautiful music and we have leon james on that and that's amazing that our team is so strong and uh, the one thing i'd like to share about saba is uh, from day 1 everyone in the team right from our ads to the to the dop team to the production team everyone has a lot of faith in the story the only reason why we have uh, one of the main reasons why we have stuck through this project and seen it through is because only because of the love for the story that we have and the love for the vision of kartik sir that we have and uh, we have a lot of faith in it and we are hoping that you will see how much potential and how much love that we've put into this film so december 15th is the day when we are ready to show our little baby off to all of you uh, thank you so much i hope you guys love saba as much as we've enjoyed making it in every section and uh, yes please make it a blockbuster that we can all be proud of thank you so much எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அரவிந்தன் அப்புறம் மேகதானன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ சென்னையில் இல்லை வெளியூரில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க சார்பாகவும் சேர்த்து தான் இப்போ நான் பேசுகிறேன் இந்த படம் ஒரு ஜாலியான படம் ஹாப்பியாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு புதுசாக மூணு பசங்க யூடியூப்லேருந்து கார்த்திக் சொன்னப்போ நாங்கள்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த மூணு பசங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க் யூ அருண் தேங்க் யூ ஜெயசீலன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம்னால இன்றைக்கி வர முடியல அப்புறம் மூணு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாலசுப்ரமணியன் சார் பெரிய லெஜண்ட் போய் கேட்டோடனே சார் இந்த ஒரு போர்ஷன் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டோடனே ரொம்ப ஹம்பிளாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் தேங்க் யூ வெரி மச் பாலசுப்ரமணியன் சார் அப்புறம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் தினேஷ் தேங்க் யூ தினேஷ் அப்புறம் பிரபு பிரபு லைக் ரொம்ப பயந்தார் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது எப்படி என்னை நம்பி தரீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயந்தார் பட் ஸ்டில் அவரோட ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட மூவி பீஜா த்ரீ ஒர்க்லாம் நல்லா இருந்தது ஸோ தேங்க் யூ பிரபு நீங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் டேரக்டர் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர் ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் ரொம்ப பர்டிகுலராக அவர் கொஞ்சம் வேணும்னா வேணும் அவ்வளோதான் எந்த விஷயத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் அவர் ஸோ லைக் ஜெயசீலன் சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்கே அது வேணும்னா செய்யணும்னா செய்யணும் அவ்வளோதான் அது எதுவும் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் ஸோ அதை பிடிச்சி எல்லாமே செஞ்சுட்டார் அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்கெட்யூலில் கால் உடஞ்சிருச்சு கால் உடஞ்சாலும் வீழ்ச்சியாலே இருப்பான்னு டைரக்ட் பண்ணார் 
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் உள்ள ஒரு டேரக்டர் தேங்க் யூ கார்த்திக் அப்புறம் மூணு ஹீரோயின் கார்த்திகா மேகா ஆகாஷ் அண்ட் சாந்தினி சௌத்ரி சாந்தினி சௌத்ரி அண்ட் மேகா ஆகாஷ் அவங்க ரெண்டு பேர் நாள் இன்னைக்கு வர முடியல வேறு ஷூட்டில் இருக்காங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தன் அண்ட் தேங்க் யூ கார்த்திகா ஃபார் பீங் ஹியர் அவங்க வந்து த கிரேட் சினிமோட்டோகிராஃபர் முரளிதரனோட டாப்பர் அவர் பாலிவுட்டில் ஒரு பெரிய சினிமோட்டோகிராஃபர் லைக் பி கே த்ரீ இடியட்ஸ் அமெரிக்கான் மூவிஸ்லாம் பண்ணுற ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் அவரோட டாக்டர் தான் அதுங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக லைக் ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் எடிட்டர் எடிட்டர் வந்து கணேஷ் என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி ப்ளஸ் ரொம்ப நல்ல எடிட்டர் அப்கமிங் எடிட்டர் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வரக்கூடிய ஒரு பையன் விலங்கு எங்களுக்கு அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு அயலி பண்ணார் ரெண்டு மூணு நாள் பெரிய ஹிட்டு ஸோ சபானந்தன் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் தேங்க் யூ கணேஷ் அண்ட் லியான் ஜேம்ஸ் ரொம்ப ஒரு வைப்புள்ள ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் பார்க்க தான் ஒல்லியா இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பார் ஆனால் மியூசிக்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பட்டையை கிளப்பியிருக்காரு தேங்க் யூ லியான் ஜேம்ஸ் தென் அப்புறம் அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த எங்களோட வெல் விஷஸ் ஒரு மூணு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் அண்ணன் அவர் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு காரணம் ரொம்ப எங்கள் மேலே எங்கள் எல்லாத்துமே நம்பிக்கை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா வரும் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எங்களை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி ஆரம்பித்து வச்சார் அப்புறம் குமார் அண்ணன் ஈஸ் அ ப்ரொடியூசர் தேங்க்ஸ் குமார் அண்ணா அவரும் ரொம்ப தூரம் எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டில் நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்து எங்களை என்கரேஜ் பண்ணார் தேங்க்ஸ் குமார் அண்ணா மெயினாக வந்து மதன் சார் மதன் சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் அவரு அவருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை பட் இருந்தாலும் சினிமானு யார் எப்போ எது எந்த டவுட்டு கேட்டாலும் உடனே அதை கிளாரிஃபை பண்ணி இது இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் அதில் இருக்க நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து இப்போ வியாபாரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே அவர் ஹீஸ் லைக் மென்டா ஃபார் அஸ் தேங்க் யூ மதன் சார் தேங்க் யூ அப்புறம் கம்மிங் டு தேன் ஹீரோ அசோக் செல்வன் அவர் எப்படி இந்த ஃப்ரெஷ் மீட்டுக்கு நான் பாருங்கிற கதையை அவரே சொல்லுவார் தேங்க் யூ அசோக் செல்வன் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு பர்சன் எதாக இருந்தாலும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு நபர் ரொம்ப ஈஸியாக பழகலாம் அவர்கிட்ட நல்லா பழகக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு ஆக்டர் ஒரு பெரிய ஸ்டார் அந்த பந்தா எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஜாலியாக பழகக்கூடிய ஒரு ஆள் சமீபத்தில் கல்யாணம் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வர படம் மூணு ஹீரோ ஒன்று இருக்காங்க 
ஹீரோயின்ஸ் மூணு பேரை தவிர ஐ மீன் தாண்டி இன்னும் நிறைய நியூ கமர்ஸ் இருக்காங்க மெயினானோட கேங் ஆஃப் பாய்ஸ் அருண் நக்லைட்ஸ் இது வந்து பண்ணியிருந்தார் வேற நக்லைட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அருண் ஐ வாஸ் அவர் தட் யூடியூப் இடத்துல அவர் ஒரு ஸ்டார் என்ன நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரீராம் ஜெய்சீலன் ஜெய்சீன் கூடுவேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு நான் இக்னோரண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் அவங்க ஒர்க் பார்க்கல நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறக்கிற இடத்துல அவங்க கூட செல்ஃபி எடுத்தவங்க பார்த்தா அவங்க கூட்டம் அவங்க சைடில் பயங்கர கூட்டம் வந்து எல்லாம் பயங்கரங்க ஸ்கூல் பசங்களாம் ஆர் பறிக்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க யார் நீங்கள் அப்படின்னு அப்புறம் அங்கே ஒர்க் எடுத்து பார்ப்பேன் அவ்வளோ நல்ல ஆக்டர் சினிமாவுக்கு தான் அவங்க வந்து இது டெபியூ தொடர்ந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆக்டர்ஸ் அவங்க ஜெய்சீலன் வந்து ஜூனியர் ஷோ காப்பிக்கு ஒன்று சொல்லுவேன் ஆனால் பார்க்க அப்படி இருப்பாருமே இன்னைக்கு மேடை பேச்சு பார்த்துட்டு தமிச்சு அப்படிப்பா இருக்கு சிவா மரத்தா இருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அவனுடைய கோ ஆக்டர்ஸ் கார்த்திகா சாமினி சௌத்ரி விவி இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட ஹார்ட் ஃபெல்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இது ஐ ரியலி ஹோப் திஸ் பிகம்ஸ் அ பிக் பிரேக் ஃபார் ஆல் யூ டேஸ் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹீரோயின் மாதிரியே காசு பண்ணிப்பாரு அந்த டேரக்டரு உங்களை முன்னாடி பார்த்துருந்தாலும் அவங்களை காசு பண்ணியிருப்பாரு ஸோ ஐயப்பன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நபர் எப்போவுமே ஜாலியாக இருக்கும் அவர் வந்து இப்போது விலங்குலலாம் வந்து அவர் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் ஸோ வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் ஐ ஹோப் திஸ் பிகம்ஸ் அ பிக் பிரேக் ஃபையூ இன்னொன்று அர்பன் சார் அப்புறம் இஸ்வானந்த் சார் இவங்களுக்கு வர வாழ்த்துக்கள் மெயினாக எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த ப்ராஜெக்ட்னால நம்ம பண்ணலாம் இதை கரெக்டாக வந்து சேர்க்கப்படும் கரெக்டான இடத்துல நம்பிக்கை கொடுத்து வந்து மதன் சார் தான் மதன் சார் ஆஃபீஸ் வெளியே நிறைய நாள் நின்றுருக்கேன் எனக்கு இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவரோட கைடன்ஸ்லாம் நடக்கிற ஒரு படத்துல வந்து நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது லியான் வந்து ஓமே கடல வந்து இட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ மேக் ஆர் பிரேக் ஃபிலிம் அது அதுக்கான ஃபுல் சப்போர்ட் என் ஒரு பெரிய ஒரு ரீசன் அந்த பிளாக் பஸ்டர் ஆனதுக்கு கொடுத்து வந்து லியான் கதை போமா அப்படிங்கிற அந்த ஆல்பமே அதே மாதிரி இதுலேயுமே வந்து இது ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் ஆனால் சாங்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இதில் வந்து டான்ஸ் நம்பர்ஸ் கேட்டு இன்ஸ்டன்ட்டாக பிடிக்கக்கூடிய நிறைய சாங்ஸ் இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ லியான் ஃபார் அகைன் டெலிவரிங் ஸோ தேங்க்யூ பாலு சார் வந்து ரிலி என்ன சொல்கிற ஆர்டர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் பிரபு ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தினேஷ் தேங்க்யூ கடைக்காம வந்து அவர் தான் ஷூட் பண்ணார் கிளாஷில் இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ தேங்க்யூ அகைன் அண்ட் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் வர விட்டு மேலே மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ அண்ட் வரும்போது நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் என்னங்க கரணம் வந்து பாடி விட்டிங்கன்னு படம் அடிச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கான கெட்டப்பாது மற்றபடி எல்லாமே ஆல் குட் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஆல் குட் டே கதாநாயகன் <laughs> 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 என்னைக்குமேதான் <laughs> எனக்கு இதில் வந்து நிறைய விஷயம் எனக்கு பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணுச்சு ஹியூமர் டான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதனால தான் பண்ணேன் அண்ட் ஐம் வெரி ஷுர் கீர்த்தி வந்து நீங்கள் கேட்ட மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க நெருக்கத்தில் என்னங்க கேப் இது ரெண்டுமே இருக்கு அதுக்கப்புறமும் இருக்கு இருக்குங்க டஸ்டர் விட்டது ராக்கெட் விட்டது இங்கு தெளிச்சது எல்லாமே இருக்கு 
ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வி அதுதான் தான் ஸ்கூல் நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக இது ஒர்க் ஆகுமான்னு பட் அதுதான் ஒரு ஆக்டராக ஒரு சேலஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்றைக்குமே வந்து பயம் இருக்கிற இடத்துல தான் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பத்து கேஜி குறைச்சேன் எட்டுலேருந்து பத்து கேஜி இருக்க குறைச்சேன் மூணு வாரத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ டைம் தான் கொடுத்தாரு அவர் இருந்துச்சு அவர் கொடுக்கல அவ்வளோ டைம் தான் ஷூட்டிங் நடுவில் இருந்துச்சு ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை டூயிங் இட் அது நல்லா அவங்க இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் எல்லாமே தான் சார் எல்லாமே ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேரக்டர்ஸுக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க நீங்கள் மூணு கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேரக்டர் ஒவ்வொருத்தர் ஈச்சுக்காக டிஃப் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அது பிளாப் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்து கேஸ்ட் பண்ணது தான் அண்ட் அவங்க ஜாப் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டிஓபி சார் அதே மாதிரி தான் விஷுவல்ஸுக்கு வந்து எனக்கு அமைஞ்சது தான் இன்ஷியலாக பாலுசாக தான் பா பண்ணுறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் ஷெடியூல் கொஞ்சம் மாறினால டக்குன்னு வந்து என்ன ஒரு அஸ்டன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணார் பட் அது எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக போயிடுச்சு ஒவ்வொரு ஷெடியூலையும் ஒவ்வொரு கரெக்டாக ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிஓபி பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அண்ட் இட் இஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் நாஸ்டார்ஜா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அதாவது எப்பவுமே நம்மளுக்குள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு ஈர்ப்பு ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு லவ் இதெல்லாமே ரொம்ப அழகான இடத்துலையோ இல்லை ரொம்ப தூரமான இடத்துலையோ உள்ள இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் அந்த படம் தொடர்ந்து நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அவர் சொல்லும் போது என்னோட ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ்ஷு இதெல்லாமே எனக்கு தோணுச்சு அவர் சொல்லும் ரொம்ப அழகாக அந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அது இதில் புதுசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்பி வந்து ரிலேட்டபிலிட்டி தான் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே இது கனெக்ட் ஆகும் இது ஏன் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது இல்லை என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் தான் இது இதில் வந்து ஒரு ஹை கான்செப்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இதில் வந்து ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி போனால் ஒரு நான் அதான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் கேங்காக போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய அது படம் இது அதுவும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலிஸ் போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படம் எந்த ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னே சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் இந்த சைடில் இந்த படம் செட்டாக இருக்குது எனக்கு வந்து நான் நான் பிறந்த ஊர் சொந்த ஊர் ஈரோடு அதனால் கதைகள் கேட்கும் போது ஈரோடு வந்ததே இல்லை எப்பவுமே திருப்பூர் இருக்கும் இல்லைனா கோயம்புத்தூர் இருக்கும் இல்லைனா பொள்ளாச்சி இருக்கும் அந்த சைடில் ஈரோடு ஏன் இந்த கதையிலுமே வர்றது இல்லைன்னு யோசிப்பேன் இந்த கதையில் வந்து ஸ்கூல் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஈரோடில் இருந்தது எனக்கு அதுவுமே ஒரு கிக்காக இருந்தது ஏங்கா மூணு ஈரோடு போட்டிக்க எனக்கு எல்லாருமே பிடிச்சிதுங்க அவர் ஒன்றும் கிடையாது கேட்டீங்க அவர் படித்த ஸ்கூலில் தாங்க அங்கேயே போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட வாழ்க்கையை ரிலீவ் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடியூசர் காசில் இல்லை இல்லை பிகாஸ் அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எங்கே ஷார்ட்ஸ் வச்சா நல்லா இருக்கும் தெரியும் அதனால் நான் படித்த ஸ்கூல்லையும் சரி நான் படித்த காலேஜ் போய் எடுத்தேன் அண்ட் அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் அங்கே போய் எடுத்தோம் ஏன் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு